此曲只应天上有，人间能得几回闻？阿月，不枉我为了听你一曲琵琶，特意到此。<笑>客请留步，这客人们都在前厅听小曲呢。若有所需，您直接知会一下小人便是了。皮子呢？皮，都是贵客，可您却要打听别人，这，请恕小人，无可奉告。<笑>我们是郭志将军麾下，误了我们的事，担当得起吗？那个叫阿月的乐姬，在哪一家？这才是我为你精心准备的。看，美丽的佳人，这个喜不喜欢？来人，阿月，等了很久了，就是想听你为我单独弹奏一曲。你们是怎么做事的？私自放客人进来？你不怕厂掌柜打断你们的腿？没有啊，跟他们没关系，是我自己偷偷进来的。大爷，可以不要生气了吗？下一次我就送你大金，好不好？别误会，我们一时情急才误入这里，请见谅。真真不知廉耻，还不快从我屋里滚出去！是。换了这池子里的水，把它干净。是是，是我错怪你了。快起来，起来！别拉我，起来！快出去，跟我走啊！出去！竟然偷偷溜出去战袍的这种地方，去带回去！是。哎，知道我是谁吗？放开我！放手是个清雅小院，你个女人拦着做什么？谁说我是女人？还说你不是女人
你怎么样就是你，还给我，还给我，什么东西啊？你说这个？嗯，我珠子呢？你去还我。你这个女人，这出手也太狠了吧！敬培的，我知道泰森的下落。你怎么知道？你是不是姓崔？为什么要告诉你啊？嗯，人呢？怎么洗个脚这半晌还没回来呢？石七郎，哎，我说你洗个脚，怎么洗到井里去了呀？哎，刚才想救一只小野猫，结果反被它挠了一下，一失足便掉进去了。哎呀，那种野性难驯，不知好歹的畜生，你救它做甚？是，确实野性难驯，而且诡计多端。诡计多端。哎，我去换身衣服。哎，好。原来是崔家军的何校尉，初次见面，幸会幸会。原来是镇西军的小裴将军
，令尊裴将军镇守边陲多年，威名赫赫。久仰久仰。两位都是少年才俊，今日令郭某大开眼界。小裴将军亲自前来议和，崔公子遣何校尉亦来议和。郭某真是受宠若惊，诚惶诚恐。既怕辜负了小裴将军的一番美意，又怕令崔公子不悦，在下实在是难为的很呐、啊。郭将军外道了。郭将军客气了。不如这样吧，咱们三方各遣一人来一场赛马。若是我的人赢了，请二位各答应我一个条件。若是二位的人谁赢了？那我就先和谁谈？不知二位意下如何？公平的很。既然小裴将军这么大方，我自然也并无二话。好，两位都是爽快之人，请。将军，全力以赴。是，长儿。小心谨慎。是。你这匹马不错啊。你那匹也不错啊。小裴将军过奖了。那小裴将军觉得，谁会是最后的赢家呢？未曾比试，焉知鹿死谁手啊？哦。裴将军之前可曾识得何校尉啊？不曾。令尊当年在虎牙关受过重伤，后来每逢阴雨便会旧伤发作，酸痛难忍。不知近些年可曾好些？多谢将军问候。家父所受旧伤有数处，肋下那道剑伤最为凶险。虽然这么多年一直在军中，但是悉心调养，已经好得多了。如此便好。不限兵刃，点到为止，误伤性命。夺旗之后，谁先返回此处，将小七插入此圈，是赢家。出发！撤！的亲卫果然厉害，看来这一局是何校尉要胜出了。哪里？此人乃是我们崔公子的亲卫，公子派我出使，特意派遣他来赵府一二。再说了，终局未至，岂能轻言输赢呢？
，兄弟，兄弟，醒醒，兄弟，醒醒啊，醒醒啊！这位剑族，真的是一位难得的忠勇之士，难怪郭将军这么器重他，亲自为他举办葬礼。那现在崔家军的人肯定十分后悔，他们失手让郭将军损失一位同袍，明日何谈？他们未免失了主动。哼，当然不会。他们本来就不是来和郭芝谈的。这个何校尉素来狡诈，肯定不会吃亏。那我们现在怎么办？当然是去会一会这个何校尉了。哼小裴将军是上次在井里洗澡洗的太舒服了，所以特地来找我。一井之恩，永世难忘。在下时刻记得姑娘的恩德。别以为我不知道，你时时刻刻都惦记着，随时把我也拽进那个井里，好还那一井之仇，对不对？没问题，我等着。原主，多谢了。你这个女人，怎么这么无礼啊？那你抢走我的珠子呢？怎么不物归原主啊？你抢走我的东西，我凭本事拿回来；我拿走你的东西，你照样也可以凭本事拿回去啊。哼！何校尉晚上的，怎么了？何校尉，我们郭将军言道，今晚本该设宴款待宾客，但因事耽搁了。这军中简陋至极，实在招待不周，特命我送来这份点心，给何校尉定心。多谢郭志将军，费心了。你说你个小姑娘家，不好好在闺阁里绣花，偏要掺和军中的事。你来就来吧，还动不动暗算我。你说，我现在是要把你扛起来扔到井里去，还是让你尝尝这弩的厉害？嗯。想说话？那你说吧。受不了，嘴里有核桃，对不对？呃，想说话也不是不行，不过先说好，我要是把你嘴里的核桃拿出来，你要大喊大叫的话，我就让你尝一下你们崔家奴的厉害。嗯，嗯再不老实，我就拿针扎你！这么多针呢？这么精致的东西，送我了。看什么？不服气啊？扎你啊？你给我等着。你们二人分别带一小队人马，先派人去打探他们到底是何状况。若他们吃了点心已然昏迷，那便再好不过；若他们尚未中毒，即刻动手。是。到那河水是大湾。
，小裴将军到这郭直大军中来，想必也不是真心想和郭直和谈，而是另有所谋。既然如此，为何就不能打开天窗说亮话呢？何校尉果然是个聪明人，只不过你到底是崔家什么人，说话做主吗？小裴将军能做主的事儿，我都能做主。口气不小啊，你们崔家的事。你都能替你们崔公子做主啊？都可以。别火了！解开啊！你事先部署了什么？你又部署了什么？你真是诡计多端啊！啊！彼此彼此、啊。你干什么？出来！这帮东西，谁栽赃我们？多谢啊。你怎么知道我可以杀掉他们？你这么诡计多端的一个人，身上不藏个十件八件杀器，我都怕我小看你。我这个人很恩怨分明的，有仇必报。但上次你把我撤到井里，我都没骂你呢。救命！行了，小骗子，你是不是忘了我们第一次见面的时候就在水里？你水性很好，我记得。我腿抽筋了！救命！你这样的人啊，就该受点教训。小骗子，喂，你要是再不出来呢，我可就把你的马牵走了。我真走了。
去去去去，喂，喂，喂，喂，喂。叫我小骗子，还把我踹到河里。今天不叫你去这河里泡泡冷水，枉你叫我小骗子。算了，看在你去河里救我的份上，我再帮你一次吧，免得那些追兵过来一刀把你给砍了。干粮出来，真是失策。兔肉吃不吃啊？嗯，是你？是啊，是我。嗯，你那身上的麻药可真厉害，让我睡到天晚时分才醒。我这醒来一看，麻药没了，你也跑了。哎，你说我这辛辛苦苦走了两个多时辰的路走到这儿，嗯，老天有眼。让我在这儿遇到了你，我就知道是你这样歹毒的人才设计得出这样的陷阱。你也太会冤枉我了吧？这明明就是猎人猎熊用的猎洞，你看这洞挖的这么深，就知道费一日之功了。你刚才还看到马蜂了吧？是又怎么样？这不就对了？这山前熊多，熊皮、熊胆、熊掌皆是奇珍，能卖个高价钱。但猎熊极难，不过熊呢又爱吃山蜜，所以猎人一般会挑有蜂窝的地方。设置这样的陷阱，哎呀，只是猎人没有想到，这熊嘛没猎到，小骗子漏网一头。嗯，嗯，真香啊！那咱们做个交易怎么样？我呢，请你吃兔腿，你呢，把军粮还给我。什么叫把军粮还给你啊？那明明就是我用计赚来的军粮。真香。
，好好吃。嗯，好好吃啊！我给你做个交易怎么样？兔子呢，一共有四条腿，你不会让我把这四条腿都吃了吧？嗯，何校尉，你已经一天一夜没有吃东西了。我刚烤这兔子的时候啊，嗯，滋滋的那个肉直冒油啊，你知道有多香吗？哎，告诉你啊，只要你赶紧把军粮给我，我呢，就请你吃兔肉。嗯，嗯，哎。行，既然要谈，总得有点诚意吧？你先救我上去，然后我就把军粮分你一半。不过这一半军粮也要等到你把我护送到崔家军大营之后，我才能给你。哎呀，你这个小骗子，把我当成小傻瓜了是吧？说吧，身上还有多少那种竹筒，多少根那种毒针啊？怎么害怕了？那你别救我出去好了，你走吧，让我一个人死在这儿，你的军粮也没了。回头等我们家公子知道我的死讯，也一定会震怒，他会来替我报仇的。行，既然如此，那我就下来陪你了。啊！哎，疯了！就我一个人在里面，你还能救我上去？现在你也下来，我们俩怎么上去啊？脱衣脱服，井里我也待过了，河里我也待过了。你说咱们这么有缘分，你都掉陷阱里了，我能不下来陪你同生共死吗？清波浪荡。喂，你今天一天骂我两回了，我这个人很记仇的。我本来想给你两条兔腿的，但你骂我一次，我少给你一条。你今天骂我两次，你一条都没得吃，只能看我吃。啊，真香！我这个人很恩怨分明的，虽然你拿针刺晕了我，但你临走前好心在我身上堆着堆草，一码归一码，走，快点。嗯，怎么样，我的手艺？是考的不错，你能不能老老实实告诉我？咱们俩到底怎么上去？嗯，你怎么知道我有办法上去啊？虽然跟你认识不久，但你这为人啊，阴险狡诈，起火行毫无办法之事。你既然能够下来，就肯定有办法能上去。嗯，你这样对我评价挺高的哦。你都这么说了，实话告诉你吧，我今晚呢，不打算上去。什么？都这么黑了。这深山密林的，谁知道除了熊还有什么猛兽啊？突然再来个老虎、豹子什么的，那不就全完了吗？我知道你身上有药粉，蛇已不侵，但那些猛兽可不怕你的药粉。所以呢，听我说，乖乖在这里睡上一觉，明天一早，我自当挟持何校尉，去你们崔家军换取军粮。哼，如此无耻伎俩，还说的这样理直气壮，我们不彼此彼此吗？你自己说的，深山密林，野兽横行，哪来的人？说，你们俩鬼鬼祟祟的。来俺们身上干嘛，大哥？我看这俩人穿的都是皮靴，定是两只肥羊。这个女扮男装的女娘长得好看。大哥，你还没有压寨夫人，不如娶了当夫人。娶了，换钱。娶了，换钱。娶了，换钱。我闭嘴！谁是老大？大哥，你。老实告诉我，你是什么人
，实话告诉你吧，其实我是皇孙李密的爱妾。我的夫婿不仅是皇孙，还是赫赫有名的评判元帅，年纪轻轻便领镇西诸府统大军十万。啊！我的夫婿此刻正在望州城里面，只要你们把我放了，必定奉上钱财万贯。胡胡胡说八道！你，你说他到底是什么人？他是皇孙李密的爱妾，那我自然是他的护卫。我奉皇孙之命护他去望城。这皇帝老人一家不都被杀光了？你们在这张嘴胡说八道，说什么皇孙？以为俺们是好骗子？就是，就是，骗我们，骗我们，少骗我们！大哥，这女娘口口声声说她夫婿是镇西元帅，我们赵二哥不是曾经在镇西军中吗？不如我们把赵二哥请出来辨辨真假，去请二哥来。是哪里来的小贼，敢冒充我镇西军中人？二哥，二哥，十七郎，真的是你啊，兄弟！哎，快，快解开！快快快快快解开！解开！解开！他竟然是皇孙十七郎李密。你行不行？我行不行？我来，对对对，慢点慢点，把把把把这女的绑紧绑紧，快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快我丢了一条胳膊，是十七郎背着我穿过整个大漠，回到营中。他是我的救命恩人，恩人，恩人，恩人。都是兄弟，不要说这见外的话。兄弟，来来来！对，俺们奉你为大哥。大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，不用谦让。今儿就是良辰吉日，咱们正好烧香结义。好，好，就把这女娘杀了祭天。不能杀，不能杀，不能杀。大哥，这是为何？谁知道？你们知道吗？不知道，不知道，不知道。因为，因为他是皇孙的侍妾，但他是我的心上人。我们俩两情相悦，好不容易才找到机会，相约私奔而去。哎呀，大哥，你为何不早说？这阿嫂还被绑着呢。地上多凉啊！阿嫂，阿嫂，阿嫂，阿嫂，我替你送上去。我这不是不好意思吗？阿嫂多有得罪。山中简陋，不能为你和阿嫂拜堂成亲。不过这个洞房可是不能少的。哎，大哥，你不要不好意思。来来来来来，快进去，快进去。去吧去吧，去吧，快抓紧。兄弟，良辰苦短，我们先走了。走走走走走走走。镇西军的小裴将军哈，皇孙李密的爱妾。
七郎，十七郎，十七郎！哎，兄弟们，好不容易找到的，东方花烛怎么能没有这个呢？拿着，别让阿嫂等急了。好，谢谢啊。快，我走了。这镇西军中赫赫有名的十七郎就是皇孙李密，这帮山匪不知道，但我可知道。哎，奇怪了，那个赵有德之前也在镇西军，为什么他不知道？哦，原来某些人之前一直在军中隐姓埋名，但是后来军功累积到要阴封三代的时候，就再也无法隐瞒下去了。但是那个时候，赵有德已经离开镇西军了。我说的没错吧？那又怎么样？你刚才没有拆穿我，怎么？难道现在想拆穿我？没想到你居然会假借小裴将军的名字，连我都差点被你骗了。若非如此，怎么能听耳听到某些人说他是皇孙李密的爱妾呢？小人，呸！喂，起来，我睡床上，你睡地上。我折腾了一天了，我得好好歇息一下，我才能应付你这个诡计多端、满口谎言的小骗子。快点！哼，你是君子，你睡地上吧。哎呀，你做什么？什么做什么？哎呀，既然你都是我的爱妾了，那我们躺在一张床上睡觉，也可以吗？疼肚子。哎，你都这么骂我了，那我肯定不能枉担这个虚名啊！哼。无力，我一剑射死他，给你出气！哎，好啊，你们家校尉早就想这么做了，不过他到现在都没有得逞，你要不要试一下呀？你住手！这句话到我说了，自己人。我试试有没有毒啊！走走走走。哎，爷，站住！过来过来，我过来。干啥来着？行行，走吧走吧走吧。别动！别动！别动！别动！哎呀！小娘子。你这是要去哪儿啊？是不是走的累了？我们给你出个主意啊！你把你的小脸抬起来，让我们看看俊不俊。只要是俊的话，今天就不用走了。哎，杨子，我在这里。这位官爷，不好意思，说清他不懂事，没怎么出过门。这点钱，请你喝酒，看我大量。走走走走走，是是是。晚上喝一杯啊，喝酒喝酒。别以为我不知道，你跟着我，就是想要军粮。那你还挺有自知之明的哈。松开。
。掌柜，来一间上房。哎，好嘞。那，本店概不赊欠。嗯。想住两天上房是吧？嗯。先拿五十钱定金。五十钱定金。嗯。掌柜，能不能通融一下，让我今天先住上，明天我一定把房钱付给你，好吗？通融？没钱住什么店？哎，你看看你啊，从上到下穿的这个寒酸样。哎，出去，出去，出去！不是，麻烦你通融一下吧？你看我，挺出去，出去，出去！钱我这儿有。哎呀，两位里面请。<笑>两位有什么需要，尽管吩咐我啊！小的就不耽误两位休息了啊！<笑>哎，你还演？再演下去我都信了。干嘛？就想趁我不注意一针刺晕我呀、啊？你放心，要是有机会，我还要一针刺晕你。尊夫人这脉象是风邪入内，高热不退，必是受了外伤，又失于调养。幸好他底子健忘，才撑到如今呢、啊。是，先前在山上，他腿受了伤。哦，这就是了。我写个方子，你先照方抓药，然后再买些跌打药丸，用酒研开，给尊夫人伤处敷上，很快就会好起来的。有劳了。啊。要不是为了粮食，我还替你煎药，才不管你死活。阿娘，阿娘，病了还是到喊娘。阿娘。狡猾狠辣的女人，冰了也只会叫娘。吃药了。
在干什么？反正你也不会交代军粮的去处，在我身边也是累赘。我想，不如一刀杀了你算了。你杀了我吧走吧，娘子，慢点，我扶你。这是我昨天给你的衣服吗？怎么感觉你穿上完全变了？你哪里懂得女人家的装扮啊？我这是专门去孤衣铺里面换了两件更加合身的，还把你买那个绢花换成了更加好看的通草花。嗯，娘子打扮的这么漂亮，为夫今日都有些怯场了呢。只要穿上那个东西，啊，再怎么样也漂亮不起来。那怎么会呢？就算这天底下所有女子都这么穿，那你也是最漂亮的一个。哼，黄思恩果然连夸人都是诚恳敦厚呢，想必今日要用到我的地方，甚是多呢。那是自然，娘子劳苦功高，有请。我刚打听了，韩立府新请了一个乳娘，有个嫡亲嫂子，人称徐娘子，逢集就出来摆摊卖豆浆豆腐，为人爽快，爱说话。等会儿我们见其行事，总有办法掏出她话。既然如此，你去买块细布来吧。买细布干什么呀？买细布，我才好跟徐娘子搭话呀。客官，您的豆浆来了，请慢用啊！谢谢，谢谢。哎，娘子煮的豆浆好稠，真是清甜。那是，十里八乡的小娘子们都爱我这锅豆浆，确实好喝。小娘子，这细布料子是给腹中小儿买的吗？是啊。小娘子家中必有母亲长姐吗？娘子是如何知道的？若是有母亲长姐，就知道这种粗心的细布料子不能给小儿做衣裳的。若是有就医改制最好，实在没有，只能将这细布料子洗过、晒过，再洗再晒，务必将这新料子上的浆洗净了才软和。小儿的肌肤何其的柔嫩，若用新布定然会磨破的。哎呀，多谢娘子了。如果不是娘子提醒我，我可真是一点都不知道。要犯大错了，这哪里值得你谢？你别怪我多嘴就好啊。娘子煮的豆浆好喝，人又热心，怪不得左近的人都说徐娘子是个顶好的人呢。哪担得起你这般夸奖啊？郎君，我想吃蜜饯了，郎君去帮我买一些来吧。我在这儿歇歇脚，正好有很多事情想跟徐娘子好好讨教讨教。好的，娘子。哎，慢点。
慢走啊。是不是这家的好吃？对，就是这家。你这位郎君啊，心细，会疼人。店家，你那豆浆钱。哎，好嘞。徐娘子，做了一上午，我也该回去了。多谢你陪我聊了这么多。晌午后生意清淡，你若得闲，改日再来，我做豆花给你吃啊。好，我们一定会再来的。好嘞，慢走，走吧。哎。打听的怎么样？当然是打听清楚了。韩府这位乳娘的生平来历、爱憎喜恶，已经全都了如指掌。可有用处？哼，这位乳娘喜欢吃观音豆腐，爱吃熟米，还喜欢吃一种咸菜，本地人叫做金不换。那你的意思是？我略知要理，这几样东西放在一起吃，大人是不要紧。可是如果婴儿吃了她的乳汁，必定会腹胀腹泻，严重的时候还会发热起红疹子。我旁敲侧击问了这位徐娘子，韩府那位乳娘自己亲生的两个孩子，在新生三四日时正是这样病故。所以，所以，韩府是一定会请大夫的错，哎，嗯，嗯，等会儿去。可众多时，潜入我府中，劫走我的孙儿，公然还留下字条，让我用虎符去换。还请主公息怒，来者不善，当小心应对。同志，你觉得到底会有什么人敢如此胆大妄为？镇西君刚从望州败北，离咱们不过咫尺。崔家军的那位崔公子有亲率大军在左近，此刻，这两家已然是对我们并州虎视眈眈的
。朕西军丧家之犬，不足为虑。只是那位崔公子颇为棘手。现如今对方接走了小郎君，又口口声声叫咱们把虎符放到城外的树林里，如若不然。他们会对小郎君不利呀！把假虎符送给他们。你说还好，我们住进来的时候，你扮作孕妇，否则这平白无故多出来一个婴儿，哭哭啼啼的，肯定会让人起疑心。哎呀，不对，啊，应该是幸好你在山路上走不动路，我让你假扮孕妇，你说我是不是特别名溅千里啊？嗯，皇孙殿下还真是草蛇灰线，伏笔千里呢。哼、嗯，怎么又哭了？嗯，皇孙殿下，又该换尿布了。为什么又是我？因为你是名溅千里啊。哼，哎呀，真是怕了你了。来来来，不哭不哭了。哦，不哭不哭啊！怎么拉这么多？主公，如何？主公，我已命人在树林严加把守，可是天都快黑了，却不见有人来拿虎符啊！没有人？是，在下恐主公担心，就先回来复命。主公，你说他们若拿不到虎符，会不会对小郎君不利呀、啊？你可得好好长大，这样才不枉我们皇孙帮你洗了那么多尿布啊！嗯，走。放火去！一会儿可要注意啊，千万别烧到这间屋子。知道啦。走。虽已知道真虎符在哪，但是看他院中不知设下了多少弩箭和陷阱，不能硬闯。我们先回去想办法。走走。主公，主公，没想到有人故意放火，更没想到有人把小郎君又送回到屋子里。幸好火势扑灭了，小郎君算是安然无恙。只是双管齐下，调虎离山之计。他们就是想趁着火起，腹中慌乱，劫走虎符。若是他们真的来抢虎符，便好了。放虎符的南院机关重重，没有千八百人，谁闯不进去的？
，虽已知道虎符所在，但是戒备如此森严，恐怕难以窃取啊。既然不能暗偷，那我们就来个智取。你我扮作镇西军的使者，前去与韩立周旋，如何？不行，我们镇西军刚从望州大败而退，韩立对我们肯定不会假以辞色。不如我们扮作崔家军的使者，去与那韩立说道。只言要借到建州，便须以好处。韩立为人贪婪，你们崔家军威望极盛，他八成会答应。哼，皇孙你还真是诚恳敦厚啊！只要韩立派人去取虎符去建州，到了那个时候，半道劫杀亦或是以假换真，都能够拿到虎符。如果成功取得虎符，那镇西军和我崔家军各取一州，我要并州。不如我们做个约定吧。嗯。谁先抓到韩立，亦或是杀了韩立，并州就归谁；谁先拿到虎符，建州就归谁。如果我既抓到韩立，又拿到虎符呢？并州、建州都归你，我镇西军绝无二话，反之亦然。好，那若是建州跟并州都归了镇西军，建州素来为东去和北去的要道，来日我崔家军商请借道过境，镇西军。不得拒绝，反之亦然。机长为定。公子。你醉了，我没醉，情形不对。公子，我扶您回去休息吧。嗯。崔公子醉了，扶公子去客房休息。崔公子，既来之则安之，何必这么急着走呢？你们这待客之道，未免太过隆重些了吧？今日若留不下公子，我便交不了差，只好杀了这何氏女，向主公交代。行，我可以留下，但你必须放他走。哼，请公子放心，像公子这样的贵宾留在我们并州做客，怕是崔家军上下都不会放心。自然要放这位何娘子回去，向崔将军好好分说分说，免得误会。公子快走，莫要理睬这无信小人。崔公子真是情深意重，爱惜美人呐！请公子放心，这里的门窗屋顶皆嵌有金刚，安全无虞，绝不容许有刺客来犯。牢房叫牢房，还说的那么好听。<笑>怎么，这遍地锦绣，他怎么就不是七罗香了？且慢，多备些热水来。我们公子素性爱洁，我要侍奉公子沐浴。
行，我马上命人送上香汤。再多备些后毡，以防我们公子在沐浴时透风受寒。若是我们家公子在你这并州城有半分不适，我崔家大军必定踏平你这并州。后毡，给你拿。水温正好，不如我们一起洗吧。现在差不多。是啊，你不知道那时候你有多凶，上来就要打架。胡说八道！明明是你先跟我动手。胡说八道！你不抢我珠子，我动手干嘛？什么珠子？哦，就那个破袋子，我早扔了。你干嘛？难道皇孙此时此刻？跟我动手啊！哎呀，说正事吧，你有什么打算呀、啊？什么打算啊？当然是先想法子回趟崔家军，再来求公子你了。真的吗？你回到崔家军之后，还会来救公子我吗？嗯，你干嘛？看什么？皇孙此头颅可知无数城池，我怎么会舍得不回来救你呢？哼！
你可真会说话，我好喜欢啊，太喜欢了。想不到这崔公子真是个怜香惜玉之人呢！啊，泡个澡还能洗出这种风情来。属下已经命人在那儿盯住了。只不过那何侍女着实是个机敏之人，她不仅用后毡遮住了门窗，还用厚物把地板内的窃听用的铜管给堵住了，怕是咱们的人呐，听不到什么有用的东西。无妨，无妨。想不到这个崔公子居然还有闲情逸致、鸳鸯戏水，是，说明他果然不是寻常之人。崔姨虽只有这一子，却可第十子，有趣，有趣。我想问你一句话，问什么呀？你还没有告诉我你名字。你不是知道我姓何吗？你们家公子平时怎么叫你啊？你问这个做什么呀？我当然是怕在韩立面前露馅啊，我总不能叫你何氏女吧？你不愿意说，我就随便给你取一个。你能给我取什么好名字啊？以你的德性，肯定是要给我起什么阿猫阿狗的破名字。你还别说，你挺像阿猫的。你叫我阿锦吧。哼，又想拿假名字来糊弄我，我才不叫。不如我帮你取一个，叫阿道。我这阿珍也行。为什么是阿道啊，或者阿珍？嗯，自己猜哦。嗯，阿道，阿珍，你是不是在笑话我？两次假扮有孕的娘子，一次肚子里面塞着稻草，一次塞着枕头。我哪敢啊！那我把他身世来历你都知道的一清二楚，我不过问你的名字而已，你都不肯说。我担心韩立起杀心，要是我被杀了，连你叫什么名字都不知道，那岂不是很可惜？哼，好凶！我叫阿莹。是我阿娘给我取的乳名。阿姨，阿英，这名字真好听这是今日新斋的话，主公说公子是个雅人，一应衣食起居，切莫怠慢公子。这特意命我送上这些花来，供公子赏玩。多谢，真是用心了。不过你们家主公为何言而无信呢？当时明明说如果我束手就擒的话，便放了他，为何不信守承诺？说，公子您这样说可就错怪我们家主公了。我们家主公说了，公子您身娇体贵，再说我们这府上的下人都是些粗人，笨手笨脚，怕怠慢公子。这位何娘子是公子身边贴心贴意之人，留她在这儿，自然。
便能侍候好公子。哼，你可真会说话。公子请便，在下就不打扰。不许动！你还挺悠哉啊，反正被困在这儿，闲着也是闲着。跟我来一句怎么样？好啊，那得有彩头才好玩。彩头？那这样吧，如果我赢了，你就把你头上的发簪给我，当地我的珠子。那你要是输了呢？输了你就少分我一半粮食。谁说过要给你粮、啊想请二位赴宴而已。若公子见了客人，必然欢喜。大路崔公子到了，公子真是娇宠美人呐。今日欢宴一堂，韩某何其有幸！崔公子，这位是大都督前来的使节。久闻崔公子风采过人，今日一见，名不虚传。见过公子，崔家军现有数万人已在并州城外。任凭公子差遣，韩宫留客不让我出城。这样吧，你回去告诉领军，让他们尽管杀进来，好让大家都见识我们崔家军的厉害。<笑>崔公子误会了，城外风餐露宿，哪里有像我府中这般安逸的？韩某只不过。是想留崔公子在府中多住几日罢了。<笑>崔公子且宽心，大都督若是知晓崔公子在并州做客，定会让韩公派人好生护送公子入京。西长京是何等繁华之地，崔公子定会乐不思蜀。阿德蒙。<笑>我带大都督邀崔公子入京，崔公子如此目中无人，是看不起我们大都督吗？息怒，息怒！崔公子爱美人，不过少年心切。我可是大都督的使节，是同大都督出巡。你这般傲慢，是想谋反？
下息怒，你有所不知吧？此何氏女，乃崔公子心爱之人。既然如此，那就让这位何氏女入京县。为大都督祝寿，结下此话何意？可是羞辱我崔家军。他脚伤了，跳不了。今日不如，由我替他，为大都督献上一曲剑气舞。妙哉！不意今日竟有如此眼福。来人！上剑，不必了。借韩宫佩剑一用即可、啊。崔公子有所不知，韩某这把剑，乃君子佩剑，未曾开封啊。无妨，我不过是舞剑，又不是杀人。<笑>公子说话风趣得很。<笑>公子替我舞剑，我来抚琴唱歌，为公子伴奏。美人果然不负公子之恩呐、啊！公子，请。
全必归赵。崔公子这段剑气舞，跳的真是酣畅淋漓，动人心魄呀！韩宫盛情，能替韩宫排忧解难，故其所愿也。如今大都督的使节已知晓公子在此，兼请相见。公子，如若这次落到了大都督手里，只怕是难以脱身，只盼公子大军在外，时节也是有所忌惮罢了。韩宫的雅意我们知道了，不过你们家主公也太狡猾了，自己不愿意出手，反倒将这难题丢给我们。公子说笑了，我们杀了孙静的使节，你就放我们走？我若是待韩宫假意承诺，未免诓骗了公子。但公子若是杀了世杰，何娘子可以回去。至于公子，还请在府上盘桓几日，待崔家大军退出六十里外，定奉公子还迎。韩公，欢宴虽好，终有聚散。这回你是不是该信守承诺，让他走了？自然，自然。你这伤，回去之后一定要找大夫仔细看一下，别落下病根。嗯。走吧，我送你。谢谢。你的彩头。嗯。哎呀，你说我这大好头颅，他若是没有了，也不知道会不会有人为我哭。我可不会哭、啊。哟，缝袍子呢，我来帮你。得了吧，缝的还没有我好呢。上次缝你自己那个烂袜子，针脚长的跟蜈蚣一样。哎，问你个事儿啊，我听说你让顾小姐穿男装，随咱们大军一起走是吗？是啊，人家一个人带着一个丫鬟，想回京都，千里迢迢四处打仗，没准就把命丢在路上了。与其这样，不如跟着我们大军一起走。第一次啊，我第一次看到你这么怜香惜玉。你是不是不打仗就会闲的变成街边碎嘴的老太太？哎呀，不是，我是真觉得这个顾小姐不错，配得上你，配得上。<笑>原来是你看上人家顾小姐了。我，正好说，我跟裴大将军写一封信。替你求亲？哎，不是，这胡扯什么呢？明明是你好不好？破天荒了，让一个女流之辈在咱们大军当中，现在还和我东拉西扯的。女流之辈怎么了？你看人家崔家的何校尉，机敏狡黠，善于用兵，胜过世间不少男子。听你这话的意思，你看上的不是那个顾小姐，而是那个何校尉吧？胡说八道！我胡说八道！校尉，校尉，风车。你留在客栈的风车，我给你取回来了，快给我看看。哎，不过校尉，就这么一只风车，你怎么还巴巴的留在客栈柜台上，又特意让我去取回来？你看
，这不过就是市面上卖的小玩意儿，既不精细也不值钱。哦，还破了，留着干什么？破了，啊，你看，交给掌柜的时候明明还好好的，一定是没有给我好好仔细保管。哦，这也烂了，嗯。不是这么弄的，小心被面条伤到手。我来吧，这种醋活不适合你。明天晚上一起去看灯会，你不用主持大局吗？那无聊的差事，我早就推给别人了。你呢？要陪崔公子吗？不用啊。那说定了啊。嗯，说定了。身装束了，这样才好降低别人的防范之心啊！真高明，走吧，去办正事。真美啊！刀郎关的星星比这里要大很多，也要低很多。半夜躺在沙漠上，天黑的像丝绒一样，好似一伸手就可以摘到星星。在我们平凉、有一望无际的草原，小的时候
，一天带我出去打猎。有的时候我在马背上睡着了，醒来一睁开眼睛，看到天上的星星一颗一颗的，就像快要掉下来的糖粉一样。我从小在京中长大，自从学会骑马之后，我便经常独自一人驰马去乐游园。乐游园是京中名胜之地，它的地势极高。站在那儿，可以俯瞰整个京都。万树鸣蝉，隔岸红。乐游原上有西风，西河自衬渔泉素，不放斜阳，更向东。原来你喜欢这一首啊，可我喜欢另一首。等等，我知道你喜欢哪一首。什么？离离原上草。一岁一枯荣，野火烧不尽，春风吹又生，是不是这首？你怎么知道我喜欢这一首啊？知己知彼，百战不殆。因为我知道李皇孙是这样的人，所以我就知道你会喜欢这首。嗯，何校尉可真厉害啊！知己。我喜欢。胡说，我又没说过我是你的知己。我又没说你说了你是我知己。哎，我的裙子怎么都湿了？糟了，穿漏水。登高可见，俯视洛阳川，茫茫走湖滨，流血涂野草，豺狼尽灌婴。皇孙借太白的诗，是在暗讽何人？我只是呼声感慨，穷极壮丽的东都，如今一卷入战火。岁无宁日，不知何时能歇。皇孙自起兵以来，便知道这烽火连天，百谷万千，只有以战止战，方才可天下太平。我只希望能够早日收回这半壁河山，还天下百姓一个安宁。我也希望。那日你跟我 说， 想借我崔家军在京中的 人， 帮你救出梁 王， 不是不行。但你得先赢了我。听你这口气，又想出什么花招？那皇孙愿不愿意跟我来赌一把？知道皇孙谨慎，那赌注就由我来说吧。如果我赢了，你要让我借到望州；如果你赢了，那我崔家军便帮你救出梁王。听上去倒是挺公平的，怎么赌？怎么赌？其实很简单，你闭上眼睛，我从一数到十，在数到十之前，如果你忍不住睁开了眼睛，那你便输了。你不会又想趁我闭上眼睛一针刺晕我吧？放心，我绝对不会做任何伤害你的事情，如何？毒。不过呢，我。
我要自己来说说。嗯，就算你一针刺过来，我也绝不正面。好，那你闭上眼睛，自己数数吧。一，二，三，四。你是最初的期待，心凉起来。你是最终的。睡着了，何小薇要再不来，我怕我要睡到晚上才醒。露天席地，十七郎真是到哪儿都能自在逍遥啊！自是因为此刻清风为善，草木为香呢。家公子不利啊！因为我提醒了你，你就定然会回心来见我。若是我偏偏就不约你见面呢？那就我约你见面呗。
下雨了。带你去个地方。好。没想到黄森还准备了这么一间屋子，那是自然。还好有这个屋子躲雨，要不然我们就成落汤鸡了。黄森落汤鸡的样子，我又不是没见过。巧了，姑娘落汤鸡的样子，我也见过几次。香沁人，入口微苦，别有一番风味。这是竹叶茶吗？没错。民间呢，常以竹叶为煎，代做茶饮。黄森的身份如此贵重，却对乡间生活了若指掌。人生在世呢，身份什么的最不值得一提。贵为天子又如何？还不是一碗饭，悠悠茶。我倒觉得在这里当个田舍翁。活得更痛快些。但你有没有想过，若是天子无道，田舍翁们流离失所，就连粗茶淡饭也成了奢望，还谈何痛快呢？也不知道这儿有没有一碗饭，可以填饱我们田舍翁的肚子。都准备好了。嗯，这是好。哦，这不行。嗯，我厨艺不精，如果你不嫌弃的话，我给你弄两勺。十七郎亲自下厨，我岂敢嫌弃啊？不过，我好像什么都不太会。啊，生火，生火我应该行。好，就这么定了。嗯。看看啊！没想到黄森准备了这么周全的食材。我怕你肚子饿呀。哇！你还真的会烧菜啊？这有什么的？我们在劳兰关，洗衣打猎、缝纫做饭，不都是自己来吗？嗯。那你在劳兰关的时候，没有带湿币吗？我要带赤壁的话，与我在京都王府里的生活有什么分别啊？嗯，身为皇孙，却不喜欢王府锦衣玉食的生活，倒是有趣啊。嗯、我呢，是鄂月出生的鄂子，从小先帝和父王就不喜欢我，这样的锦衣玉食，不要有了。拉风箱烧火呀、啊！嗯，好。烧火放火是我最擅长的。嗯，拉箱烧火呢，也要讲究技巧的，要慢慢的这样推进去，再慢慢拉出来，慢慢推进去拉出来。还有呢，我试试。火候很讲究的。可不能忽大忽小，这样炒出来的菜就不好吃了。放心吧。嗯、来
。来了，米饭来了。行，吃吧。嗯。这么粗茶淡饭的，你还跑去摘野花？私事陋室，唯吾德心。十七郎，这顿饭可是你认真做的，怎么能随便对付过去呢？菜色简陋，委屈你了。如何？好吃。那你就多吃点。你不怕我在饭菜里下毒啊？当然怕了。所以刚才我在烧火的时候，已经放了毒液。黄孙，你现在已经中毒了。这个好吃，嗯，这倒是我拿手的，嗯，啊，这个你再多吃一点